Alors, on va reprendre l'histoire de Joseph dans la Bible. On va chercher de la lumière dans cette histoire pour notre vie. Alors, c'est une histoire tellement intéressante que plusieurs d'entre vous m'ont dit « Vivement la suite !» C'est vrai qu'on a laissé Joseph en plein suspense et surtout dans une grande douleur. Joseph, donc, c'était un descendant d'Abraham, de, son arrière-petit-fils, et il était le onzième d'une famille de douze frères. Et il se trouve que son père, Jacob, avait une préférence pour lui. Si bien que ses frères en étaient très jaloux, et ils ont peur à ne plus pouvoir le supporter. Si bien qu'un jour où ils étaient seuls avec lui, ils disent « on va se débarrasser de lui ». Ils voient des marchands qui passent, une caravane de marchands sur leur chameau, qui partaient vers l'Égypte. Ils disent « on va le vendre, comme ça, comme esclave, on ne verra plus ». Donc c'était quelque chose de terrible. Pour plusieurs raisons, déjà, vendre un homme, déjà, ça c'est complètement euh, scandaleux. Un être humain qui est créé à l'image de Dieu, il est sacré, il ne peut pas être vendu. Et puis, vendu comme esclave. Alors, c'était pour que quelqu'un lui fasse faire, bon, le propriétaire de l'esclave, il pouvait faire faire tout ce qu'il voulait à cet esclave. L'esclave n'avait plus un mot à dire. Et donc, l'esclave, il avait, il avait perdu cette liberté que Dieu a donnée en cadeau à chaque homme. Donc là aussi, c'était vraiment honteux. Hein, de priver cet homme de la liberté. Et malheureusement, ça existe encore aujourd'hui. Il y a des, des esclaves, c'est affreux. Bon. Surtout des maîtres d'esclaves. Et le pire de tout, c'est qu'il était vendu par ses frères. Ses frères qui auraient dû être ceux qui étaient les plus proches et qui le soutenaient, l'aidaient. Voilà, au contraire, ils l'ont vendu. Donc voilà Joseph, remis entre les mains des marchands mis sur les chameaux et voilà la caravane qui part vers l'Égypte alors que lui n'avait jamais quitté son pays lui il était du peuple hébreu donc qui est un peuple voisin des Égyptiens mais quand même il y avait des jours et des jours de, de désert à traverser pour arriver en Égypte et donc il a la, la mort dans l'âme en disant oh, mon Dieu prends pitié de moi tu vois ce qui m'arrive de tellement affreux et donc ils arrivent en Égypte et le voilà vendu dans un marché aux esclaves alors qui va l'acheter il se trouve que c'est un ministre de Pharaon. Donc à cette époque, le roi d'Égypte s'appelait Pharaon. Vous avez peut-être vu ça en histoire. Parce que l'Égypte connaissait une période vraiment très glorieuse dans l'Antiquité, et donc avec un roi très puissant, le Pharaon. Donc ce ministre achète Joseph, qui a l'air d'être en bonne santé, qui a l'air d'être fort, et qui va pouvoir lui rendre service. Et en fait, ça se passe plutôt bien, parce que Joseph est un bon travailleur, et il donne satisfaction à son maître. Le maître est assez bon avec lui. Donc Joseph est un petit peu rassuré, mais quand même, il pense à son pays, à son père, qui pense qu'il est mort. Et bon, c'est quand même très difficile. Mais bon, il arrive à accepter la situation avec la grâce de Dieu. Il voit que Dieu ne l'abandonne pas dans toute son épreuve. Mais Joseph n'est pas au bout de ses peines. Au bout d'un certain temps, quelqu'un l'accuse de quelque chose de faux de malhonnête, qu'il n'a pas fait, qu'il ne veut pas faire, et il est jeté en prison. Et donc, euh, on voit là quelque chose d'important, c'est qu'il peut arriver, qu'il nous arrive des malheurs, alors qu'on n'a fait aucun mal. On a cherché à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, et les hommes nous en veulent et ils nous font du mal. Mais Dieu ne nous abandonne jamais dans ces situations. Cependant, c'est bien douloureux. Et donc, euh, Joseph, dans sa prison, de nouveau, « Mon Dieu, prends pitié de moi. » Là aussi, il est apprécié parce qu'il est euh, quelqu'un de, de droit à qui on peut faire confiance. Et voilà qu'un jour arrivent deux nouveaux prisonniers qui sont des serviteurs de Pharaon. Euh, alors, c'est des gens qui ont beaucoup moins de responsabilités que le maître de, de Joseph. L'un était chargé du vin de Pharaon, l'autre de son pain. Bon, Pharaon a plein de serviteurs, donc il y en avait un spécialisé dans le vin, l'autre dans le pain. Alors bon, ils avaient fait quelque chose de pas bien, et les voilà en prison. Bon, un, un matin, Joseph remarque qu'ils ont le visage particulièrement préoccupé. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe Et les deux disent la même réponse. On a fait un songe, et on ne comprend pas ce que ça veut dire. 
Ils avaient conscience que ce n'était pas un rêve ordinaire. Quand on fait un rêve ordinaire, on a tous fait cette expérience qu'à peine réveillé, on a oublié notre rêve. C'est l'imagination qui travaille. Mais parfois, il arrive que Dieu parle dans notre sommeil. C'est quelque chose de très rare, mais dans la Bible, on voit ça assez souvent. Et dans la vie de, des hommes actuellement, hein, moi j'ai rencontré des personnes qui ont déjà fait des songes très importants pour leur vie. Et donc, euh, Joseph dit, mais quel, de quoi avez-vous, euh, de quoi parlait votre songe On va prier Dieu et il va nous éclairer. Donc, il prie et effectivement ce qu'il comprend par la grâce de Dieu c'est que ces deux hommes vont être libérés donc il leur transmet cette chose bon, ils sont contents et effectivement les deux vont être libérés dans les jours qui viennent donc euh, ils sont tout contents mais juste avant de partir Joseph leur dit souvenez-vous de moi quand vous retrouverez Pharaon dites-lui que dans la prison il y a un homme innocent qui a été enfermé par erreur bon mais eux bon, euh, tout à la joie d'être libéré oublie ça et donc ils reprennent leur place près de Pharaon. Et là, ça va durer longtemps, deux ans, où Joseph va rester dans sa prison, il ne se passe rien. C'est l'obscurité tout le temps. Ça, c'est quelque chose aussi d'important de savoir que dans notre vie, il y a des épreuves qui peuvent être très intenses, hein, comme le fait d'être vendu comme esclave, c'est incroyable, le fait d'être mis en prison euh, alors qu'on est innocent, mais aussi des épreuves qui durent longtemps et on risque de se décourager. Alors là, Joseph nous montre l'exemple, il garde sa confiance en Dieu. Et voilà qu'un jour, enfin, un événement, être heureux, on vient le chercher dans sa prison, parce que Pharaon a fait lui aussi un songe que personne ne peut interpréter. Il a interrogé les magiciens, les prophètes, les sages de son royaume. Personne ne peut l'interpréter. Et le serviteur qui s'occupait du vin, tout d'un coup, il se souvient de Joseph. Il va vers le pharaon, dit « Oh, mon grand maître, j'ai connu quand j'étais en prison un hébreu qui était capable d'interpréter les songes. » pharaon dit « Allez le chercher tout de suite. » On va chercher... Joseph et le pharaon lui explique le songe qu'il a fait. Alors ce songe, c'était que sortait du Nil cette vache grasse, donc le Nil c'est le grand fleuve qui traverse l'Égypte et qui permet à l'Égypte d'avoir une terre agricole très fertile, et puis donc cette vache bien grasse d'abord, puis cette vache maigre. Mais qu'est-ce que ça veut dire Alors il dit à Joseph, toi qui sais interpréter les songes, Joseph dit non, moi je ne sais pas interpréter les songes, je vais demander à Dieu. C'est beau, hein il comprend qu'en fait, lui, bon, il n'en sait rien, mais Dieu sait. Dieu, il dit, Dieu va nous donner l'interprétation et il va te rendre la paix. C'est important aussi, quand quelque chose vient de Dieu, c'est pour nous donner la paix. Quand on est un petit peu troublé, eh bien, il faut se rappeler de ça. Dieu nous donne la paix. Donc il prie, et puis voilà l'interprétation que Dieu lui donne. Les sept vaches grasses représentent sept années de très bonnes récoltes, où l'Égypte va avoir des réserves de blé incroyables, et puis les sept vaches maigres représentent sept années, au contraire, de très très mauvaises récoltes, où ce sera la famine, une famine terrible. Alors Pharaon, merci à Joseph, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette situation et Joseph réfléchit, il dit, ben, voilà, ce qui me semblerait bien, c'est qu'on fasse des stocks pendant les années des réserves, pendant les années où la récolte va être merveilleuse, et puis comme ça, on pourra après la distribuer progressivement pendant la période où les récoltes seront mauvaises, et ça évitera que la famine soit trop terrible. Pharaon dit ça c'est une bonne idée alors Joseph dit maintenant il faut trouver quelqu'un pour organiser cette chose Pharaon dit écoute moi j'ai trouvé puisque Dieu t'a parlé il t'a donné l'interprétation de ce songe et aussi il t'a inspiré cette idée de faire des stocks et puis ensuite de les écouler pendant la période de mauvaise récolte c'est que Dieu est avec toi et donc je te choisis 
pour organiser cette chose. Tu seras le deuxième homme de mon royaume. Moi, je suis juste au-dessus de toi, mais après, ce sera toi qui seras juste en dessous. Et il lui donne son anneau en signe du pouvoir. Ça représentait le pouvoir. Et donc, il lui donne cet anneau et il lui confie la responsabilité d'organiser les stocks, les réserves pendant les années de très bonne récolte. Et Joseph prend les choses en main, si bien que dans tout le pays, on connaît Joseph, et vous voyez, les gens se prosternent devant lui, il est acclamé, parce qu'on trouve qu'il est extraordinaire d'intelligence. Ça, c'est aussi intéressant de voir que Joseph était inspiré par Dieu, mais aussi il a réfléchi et il a travaillé. Dans la vie, quand Dieu nous, nous inspire, c'est aussi pour qu'on collabore avec nos propres forces à l'œuvre que Dieu veut faire par nous. Donc Joseph, quand le soir, il prie, il dit « Mon Dieu, quelle situation incroyable !» Moi qui étais rejeté de tout ce qui était vendu comme esclave, mis en prison, me voilà devenu le deuxième du royaume après Pharaon. Mon Dieu, tu es bon, vraiment. Et donc, les, au bout des, des sept années de bonne récolte, commencent à arriver les très mauvaises récoltes. Et là, effectivement, on, on serait dans une famine terrible s'il n'y avait pas eu les réserves faites par Joseph, qui sont écoulées peu à peu pour qu'elles puissent durer pendant sept ans. Et dans les pays voisins, où il y a également la famine, on entend parler qu'en Égypte, on peut encore se nourrir. Donc il y a des gens qui viennent un peu partout, et quand ils demandent euh, « qu'est-ce qu'il faut faire pour être nourri ?» On dit « allez à Joseph !» Bon, Joseph était devenu très célèbre. Et un jour, Joseph voit parmi ces étrangers arriver, devinez qui Ses frères. Alors là, c'est un bouillonnement à l'intérieur de lui. Il voit bien que ses frères ne le reconnaissent pas. C'était tellement impensible à imaginer qu'il soit devenu le deuxième personnage du royaume. Et Joseph va choisir de prendre un petit peu de temps pour prier, pour réfléchir comment il va recevoir ses frères. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Mais déjà, on peut voir comment Dieu nous parle dans cette histoire, comment dans nos épreuves, comme dans celle de Joseph, il y a des épreuves, des moments difficiles, de maladies, de disputes, toutes sortes de choses pénibles, de chômage peut-être, Dieu ne nous abandonne pas. Il attend que nous lui fassions confiance et il nous accompagne dans ces épreuves il nous enseigne, il nous forme au travers de ses épreuves et il a la victoire sur le mal. Alors donc on le voit bien dans la vie de Joseph où Dieu a permis que Joseph ait toutes ces épreuves terribles pour finalement sauver l'Égypte de la famine et beaucoup d'autres peuples et encore beaucoup d'autres choses que nous verrons la prochaine fois.